ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്താണ് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ക്യൂസ് പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണയും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്യൂസ് നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി ദിന ക്യൂസ് നടത്തിയിരുന്നു അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്നറിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ടുകൾ നം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് പി എസ് സി ഡോട്ട് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഏതൊരു പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ബെല്ലൈക്കണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം അതുപോലെ മെയിൽ ഐഡി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നോട്ട്സും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്ന് പറയാം വാട്ട് ഈസ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതമായി ഒരു പരമോന്നത ഗണതന്ത്ര രാജ്യമായതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ആഘോഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരമോന്നത റിപ്പബ്ലിക് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഗണതന്ത്ര രാജ്യമായതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇനി ഇവിടെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെയുള്ള കൈമാറ്റ കാലയളവിൽ ജോർജ് നാലാമനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തലവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ആ ഒരു കൈമാറ്റ കാലയളവിൽ ജോർജ് നാലാമൻ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തലവൻ ആ സമയത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ സി രാജഗോപാലാചാരി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിലനിർത്താനായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വൻ സൈനിക പരേഡുകളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഒക്കെ നടത്തപ്പെടുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈനിക പരേഡ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ തുടങ്ങി രാജപഥിൽ കൂടി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ടയിൽ ചെന്ന് അത് അവസാനിക്കും രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ മുതൽ ചെങ്കോട്ട വരെയാണ് ഏതു വഴിയാണ് രാജ്പഥ് വഴിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് സേനകളായ കരസേന നാവികസേന വ്യോമസേന ഇവ എന്നിവരുടെ സൈനികർ അവരുടെ മുഴുവൻ ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിൽ ഈ ദിവസം പരേഡ് നടത്തും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നേതാവായ രാഷ്ട്രപതി ഈ സമയം അതിന്റെ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നേതാവാരാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും ഈ പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ മാന സൈനിക പ്രദർശനങ്ങളും പ്രദർശനങ്ങളും ഈ ദിവസം നടത്തപ്പെടുന്നു ഡൽഹി കൂടാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും അതാത് അതത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർമാർ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിന എല്ലാ ദിവസത്തിലും എല്ലാ തവണയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ പ്രധാന വ്യക്തികൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പരേഡിൽ അതിഥികളാകാറുണ്ട് മറ്റു രാജ്യത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിഥികളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് അത് പ്രസിഡന്റ് സുക്കാർണോ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സുക്കാർണോ അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ അതിഥിയായത് അപ്പൊ അതിഥികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വർഷങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അൻപത്തി നാലിലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂട്ടാനിലെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വരെ ഇവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലിസ
ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വരെയുള്ള കൈമാറ്റ കാലയളവിൽ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തലവൻ ജോർജ് നാലാമൻ അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം അതായത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്നാണ് എന്താണ് ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് രാജ്യം എന്നാണ് പരമാധികാര ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്നാണ് ഈ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വാക്ക് അത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ റസ് പബ്ലിക്ക എന്താണ് റസ് പബ്ലിക്ക എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തലവനെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ റിപ്പബ്ലിക് ആഘോഷത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു അത് എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് അത് ആഘോഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റ് എന്താണ് ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വിജയ് ചൌക്ക് എവിടെയാണ് വിജയ് ചൌക്കിലാണ് ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റ് അഥവാ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് ഈ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കടം കൊണ്ടത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ലാഹോറിൽ ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലാഹോർ അതിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ആ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു ഇതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് റിപ്പബ്ലിക് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആ മുഖ്യ അതിഥികളുടെ കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മുഖ്യ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജയർ ബോൾസോനാരോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജയർ ബോൾസോനാരോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുന്നതിന് തലേ ദിവസം അന്തരിച്ച കേരള നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്നു ഡോക്ടർ പൽപു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ആരാണ് അത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ഗവർണറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയാണ് സിംഹ മുദ്ര ഇനി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തി അതിഥിയായി എത്തിയ ഒരേ ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അത് ശ്രീ ബരാക് ഒബാമയായിരുന്നു ബരാക് ഒബാമ ഇനി ഇത്തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒഴിവാക്കിയ ഫ്ലോട്ടുകൾ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതാണ് കേരളം പശ്ചിമ ബംഗാൾ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അല്ലെ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫ്ലോട്ടുകൾ ഇത്തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സൈനിക പരേഡ് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെ ചെങ്കോട്ടയിലാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സൈനിക പരേഡ് അവസാനിക്കുന്നത് ദേശീയ ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് രാഷ്ട്രപതി നൽകുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് ഇനി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് എത്ര ഗൺ സല്യൂട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് എത്ര ഗൺ സല്യൂട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗൺ സല്യൂട്ട് നൽകുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റ
അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അല്ലെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആമുഖം അഥവാ പ്രീയാമ്പിളിലാണ് ഗ്രാമീണ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഗ്രാമീണ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയ സംസ്ഥാനം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഭരണഘടനയുടെ പ്രീയാമ്പിൾ അഥവാ ആമുഖം വായിക്കണം എന്ന് കമ്പൽസറി ആക്കിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏത് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ച സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ് അശോക മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ അശോക സ്തംഭം അശോക ചക്രവർത്തി മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ സത്യമേവ ജയതെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എപ്പോഴും ജയിക്കട്ടെ എന്ന വാക്യം ഏത് ലിപിയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേവനാഗിരി ലിപിയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ജനഗണമന ദേശീയ ഗാനമായി അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട വന്ദേ മാതരം എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതം ദേശീയ ഗീതം രചിച്ചത് ആര് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി സാരെ ജഹാൻസെ അച്ഛ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഐ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യു